ഭക്ഷണ സുഖമില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് സുഖം കേരളത്തിന്റെ മാത്രം കലാരൂപമായ ചാക്യാർകൂത്ത് നങ്ങ്യാർകൂത്ത് തുള്ളൽ ഇവയിൽ സദ്യകളെ കുറിച്ചും വിഭവങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭക്ഷണ പ്രിയരെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ഹൃദ്യമായ രീതിയിൽ വിവരിക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ ദയാർത്ഥ കവിതാ വിഭാഗം ആഹാര കാര്യത്തിൽ മലയാളികൾ എത്ര ദത്തശ്രദ്ധരായിരിക്കുന്നു എന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു വിശപ്പിന് വിഭവങ്ങൾ വെറുപ്പോളെ നശിച്ചാലും വിശിഷ്ട ഭോജ്യങ്ങൾ കാങ്കിൽ കൊതിയാമാർക്കും അപ്പോൾ വിശിഷ്ട ഭോജ്യം എന്നൊരിനമുണ്ട് ഭക്ഷണ സുഖത്തിനും വിശിഷ്ട ഭോജ്യത്തിനും നിദാനമായ പ്രധാന ഘടകം നല്ല പാചകമാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ആഹാര സാധനങ്ങൾ ഉപ്പ് പുളി എരിവ് ഇവയും രുചി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ചേരുവകളും ക്രമത്തിനു ചേർക്കേണ്ട സമയത്ത് ചേർത്ത് ക്രമത്തിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണല്ലോ പാചകം എന്നത് ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സിദ്ധി തന്നെയാണ് സസ്യഭക്ഷണമായാലും ഹൃദ്യമായി പാകപ്പെടുത്തിയാൽ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഒരാനന്ദാനുഭൂതി തന്നെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും വിരുന്നു വേളകളിലും വിവാഹ വേളകളിലും ചടങ്ങിന്റെ വിജയം ഒരളവ് വരെ വിളമ്പുന്ന ആഹാരത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും വിഭവങ്ങൾ ഉഗ്രൻ പാചകം മനോഹരം സദ്യ കീമം എന്നും മറ്റും പിരിഞ്ഞു പോകുന്നവർ പറയുന്നത് ഒരു അഭിനന്ദനം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പാചകം ഒരു അഭ്യാസ സിദ്ധിയും കലയുമാണ് എന്നത് അവിതർക്കിതമാണ് ഇവിടെ അതിന്റെ വിവിധ വിശേഷ വശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനാകും മനസ്സിലാക്കുവാനും ശ്രമിക്കാം പാചക കലയിലെ തത്വങ്ങൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും കൂടുതൽ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ഓരോ ഭക്ഷണ സാമഗ്രിയും തൂക്കിയോ അളങ്ങോ എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു പാചക കലയിൽ തഴക്കവും പഴക്കവും ചെന്ന വീട്ടമ്മമാർക്ക് രുചിയും കണക്കും അനുസരിച്ച് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ മറ്റൊരാളെ പാചകം പരിചയിപ്പിക്കുമ്പോഴും ഒരു പുതിയ പാചക വിധി തയ്യാറാക്കുമ്പോഴും കൃത്യമായ അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും ഉപയോഗിക്കണം ഓരോ പാചക വിധിയുടെയും ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ തൂക്കിയോ അളന്നോ എടുത്താൽ ഭക്ഷ്യ വിഭവത്തിന്റെ ഗുണത്തിനും രുചിയിലും വ്യത്യാസം വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതിനാൽ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ കൃത്യമായ അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും ഉപയോഗിക്കണം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവുകളും തൂക്കങ്ങളും മിക്സഡ് തൂക്കങ്ങൾ ആയിരം ഗ്രാം ഒരു കിലോഗ്രാം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം അര കിലോഗ്രാം ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം കാൽ കിലോഗ്രാം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം എട്ടിലൊന്ന് കിലോഗ്രാം വീട്ടമ്മമാർക്ക് ഭക്ഷണ സാമഗ്രികൾ അളന്നെടുക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം അതിനാൽ പലതരം പ്രാദേശിക അളവുകളും ഉപയോഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ പ്രാദേശിക അളവുകളായ നാഴി പക്ക ഇടങ്ങഴി മുതലായവയും മെട്രിക് അളവുകളായ ലിറ്റർ മില്ലി ലിറ്റർ ഇവയും ഉണ്ട് ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ചായക്കപ്പ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അളവ് കപ്പ് ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇവയും അളക്കാൻ സൗകര്യപ്രദമാണ് പാചകത്തിന് വേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ ജീവിത സൂചിക ഉയർന്നു വരുന്ന ഇക്കാലത്ത് മിക്ക വീട്ടമ്മമാർക്കും പാചകം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്യുക പാർട്ട് ടൈമായി ജോലിക്കാരെ നിർത്തി മറ്റു വീട്ടുകോലുകൾ ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആയാസരഹിതമായും അതേസമയം കാര്യക്ഷമമായും വീട്ടുജോലികൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായം തേടും അടുപ്പ് നല്ലതുപോലെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്ന ഈർപ്പമില്ലാത്ത അടുക്കള മുറിയിൽ പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണവും പുകയും ഒട്ടും തങ്ങി നിൽക്കാത്ത വിധത്തിൽ പുകക്കുഴൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണങ്ങിയ വിറക് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ വിറകടുപ്പിന് പുറമെ സ്റ്റൗ ഉപയോഗിക്കാം സ്റ്റൗ കത്തിക്കുമ്പോൾ തീനാളം നീല നിറത്തിൽ കത്തത്തക്ക വണ്ണം ക്രമീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ കരി പിടിക്കും സ്റ്റൗ കൊടുക്കുവാൻ തിരി താഴ്ത്തി ഊതിക്കെടുത്തണം വെള്ളം ഒഴിച്ച് സ്റ്റൗ കെടുത്തരുത് ഗ്യാസ് അടുപ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഗ്യാസ് നിറച്ച സിലിണ്ടറും കത്തിക്കാനായി സ്റ്റൗവും ഉണ്ട് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായി പാചകം ചെയ്യാത്ത അവസരങ്ങളിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കെട്ടിയിടണം ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന തീനാളത്തിന് വളരെ ചൂടുള്ളതാകിയാൽ പാചകത്തിന് കാലതാമസം നേരിടില്ല മാത്രമല്ല പാത്രത്തിൽ കരി പിടിക്കുന്നുമില്ല ചെമ്പ് പിച്ചള ഓട് എന്നീ ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് പുരാതന രീതിയിലുള്ളത് ഇവ കൂടെ കൂടെ ഈയം പൂശേണ്ടി വരുന്നു കൂടാതെ സ്റ്റൗവിലോ അടുപ്പിലോ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങൾക്കാണ് പ്രിയം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രങ്ങളും സർവ്വസാധാരണമാണ് അലൂമിനിയം പാത്രങ്ങൾ കനം കുറഞ്ഞതും കൂടുതൽ ഈടുള്ളതുമാണ് മറ്റു ലോഹങ്ങളെക്കാൾ വേഗം വൃത്തിയാക്കാവുന്നതുമാണ് കുടുംബത്തിന്റെ വലിപ്പം ആഹാര രീതികൾ പാചക രീതികൾ അടുക്കള സൗകര്യങ്ങൾ ഇവ അനുസരിച്ചു വേണം പാചകത്തിന് വേണ്ട പാത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക വരുമാനവും കണക്കിലെടുക്കണം പാചകം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ വീട്ടുജോലികൾ
ചോറ് തയ്യാറാക്കുവാനാണ് പാചകത്തിന്റെ അധിക സമയവും ചെലവാക്കുന്നത് അരി പരിപ്പ് ഇവ വിന്തുകിട്ടാൻ താമസമുള്ളതിനാൽ ഇന്ധനത്തിന്റെ നല്ലൊരു പങ്കും അതിനാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത് അധികം ഇന്ധന ചെലവില്ലാതെയും സമയനഷ്ടം ഒട്ടും തന്നെ വരുത്താതെയും പാചകം ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് കക്ഷിപ്പെട്ടി നല്ല ഉറപ്പുള്ള ഒരു വീഞ്ഞിപ്പെട്ടി ഇതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു പെട്ടിയുടെ അടിയിൽ പതിനഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ കട്ടിയിൽ വൈക്കോൽ നിറയ്ക്കണം വൈക്കോൽ അമർത്തി നിറയ്ക്കണം അരി വേവിക്കാനുള്ള പാത്രം വൈക്കോലിന് പുറത്ത് ഒത്ത നടുവിലായി വെക്കണം അടിവശം പരന്ന ചരുവമാണ് കശിപ്പെട്ടിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്തമം ചൂട് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ പെട്ടിയുടെ അളവിൽ തന്നെ ചാക്കു സഞ്ചി തയ്ച്ച് വൈക്കോൽ നിറച്ച് മൂടി തയ്ക്കണം തയ്ച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒരു ചെറിയ കുഷ്യൻ പോലെ ഇരിക്കും വെള്ളം വറ്റിച്ചോ വാർത്തോ ചോറ് പാകം ചെയ്യാം വെള്ളം ചരുവത്തിൽ അടച്ച് അടുപ്പിൽ വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക തിളക്കിപ്പോൾ അരിയിട്ട് വീണ്ടും പാത്രം അടച്ച് തിളപ്പിക്കുക അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് തികയുമ്പോൾ പാത്രം തുറക്കാതെ എടുത്ത് കച്ചിപ്പെട്ടിയുടെ കുഴിയിൽ വയ്ക്കണം എന്നിട്ട് വൈക്കോൽ കുഷ്യൻ കൊണ്ട് മൂടുക ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറിനകം അരി വെന്ത് ചൂടായിട്ടിരിക്കും അരി വാർക്കണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വെക്കണം പഴയതുപോലെ കച്ചിപ്പെട്ടിയിൽ വെച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വാർത്തെടുക്കാം അതുപോലെ പരിപ്പും പയറും വേവിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് പ്രഷർ കുക്കർ പരിപ്പുകൾ ഇറച്ചി കിഴങ്ങുകൾ ഇവ വേഗം പാകം ചെയ്തു കിട്ടാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് പ്രഷർ കുക്കർ പ്രഷർ കുക്കർ അടച്ചു വേവിക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ ആവി കൂടി വരും തന്മൂലം അന്തരീക്ഷ മർദ്ദത്തേക്കാൾ കൂടുതലായി മർദ്ദം കുക്കറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നു മർദ്ദം കൂടും തോറും ചൂട് കുറയുകയും കൂടിയ താപനില കൊണ്ട് ഭക്ഷണം വേവുകയും ചെയ്യുന്നു പല വലിപ്പത്തിലുള്ള പ്രഷർ കുക്കറുകൾ ലഭ്യമാണ് പ്രഷർ കുക്കറിൽ ആവി ഉണ്ടാക്കാനായി എപ്പോഴും വെള്ളം ഒഴിച്ചു മാത്രമേ പാചകം ചെയ്യാവൂ ഭക്ഷണം കുക്കറിനുള്ളിലെ പാത്രത്തിൽ ഇട്ട ശേഷം ഈ വെള്ളം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇടാതെ അടുപ്പ് കൊണ്ട് അടയ്ക്കണം മുകളിലുള്ള വാൽവിൽ കൂടി ആവി പുറത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ഇടുക മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റിനകം ഉള്ളിലെ മർദ്ദം കൂട്ടി ചീറ്റുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു തുടങ്ങും ഇത് മുതലാണ് പാചകത്തിന്റെ സമയം ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ചീറ്റൽ ക്രമമായി തുടരാനായി ചൂട് ക്രമീകരിക്കേണ്ട അടുപ്പിൽ നിന്നും മാറ്റിവെച്ച് തണുപ്പിച്ച് കുക്കർ തുറക്കുക കത്തികൾ അങ്ങാടിയിലെ ഇരുമ്പ് കടയിലും കൊല്ലന്റെ പണിശാലയിലും രൂപം കൊള്ളുന്ന കറിക്കത്തികളുടെ കാലം കഴിഞ്ഞു കത്തികൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂർച്ച വരുത്തുക എന്ന മുഷിപ്പം പണിയിൽ നിന്നും വീട്ടമ്മയ്ക്ക് ഒരു മോചനമാണ് ലേസർ എഡ്ജ് കത്തികൾ ഇവയുടെ മൂർച്ച ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടില്ല എന്നത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് പച്ചക്കറി നുറുക്കാനുള്ള വെജിറ്റബിൾ കട്ടർ മറ്റൊരു അടുക്കള സഹായിയാണ് കത്തികൾക്ക് മൂർച്ച നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനും തുരുമ്പ് പിടിക്കാതെ ദീർഘങ്ങൾ നിലനിൽക്കുവാനും ഇവ എണ്ണ തടവി പ്ലാസ്റ്റിക് പേപ്പറിൽ ചുരുട്ടി വയ്ക്കുക പച്ചക്കറി അരിയാനും മത്സ്യ മാംസാദികൾ നുറുക്കാനും വെവ്വേറെ കത്തികൾ ഉപയോഗിക്കുക കത്തികൾക്ക് ഉറയുണ്ടെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിന് ശേഷം ഉറയിൽ വയ്ക്കുക അല്ല എങ്കിൽ തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കുക കത്തികൾ നനയാൻ പാടില്ല ഉപയോഗിച്ച ശേഷം കത്തികൾ നിരത്തി വയ്ക്കണം അല്ല എങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡിൽ തൂക്കിയിടാം ഒരിക്കലും കൂട്ടി ഇടരുത് ഭക്ഷണ വിളമ്പൽ ഒരു കല പാചകം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അടുക്കളയിലെ പ്രധാന കർമ്മം പാചക വിധികൾ ഉപയോഗിച്ച് പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠിച്ച് അവയിലെ സാമഗ്രികൾ മറ്റു ചേരുവകളുടെ അനുപാതം പാചക രീതി ഇവയൊക്കെ കൃത്യമായി അണിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ പാചക വിധി പ്രകാരം ചേരുവകൾ യഥാക്രമം ചേർത്ത് ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വലിയ അളവിൽ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പാചക വിധിയിലെ ചേരുവകളുടെ അളവ് അവയുടെ അനുപാതത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടണം പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടുകയില്ല ഈ അവസരത്തിൽ സാക്ഷാൽ പാചക വിധി ഇരട്ടിച്ച് നോക്കി തൃപ്തിയായ ഫലം കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ വലിയ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കാവൂ പാചകത്തിലെ കോഴ്സുകൾ ഇപ്രകാരം പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം ഓരോ സമയത്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ തരത്തിൽ വിളമ്പാവുന്ന വിഭവങ്ങൾക്കാണ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭക്ഷണവും എച്ചിലായ പ്ലേറ്റുകളും നീക്കി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത കോഴ്സ് വിളമ്പാവും വിളമ്പ് പാത്രങ്ങൾ മേശയിൽ നിന്നും മാറ്റിയ ശേഷം ഓരോ കോഴ്സിനും വേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ഇവ ഒഴികെയുള്ള എച്ചിൽ പാത്രങ്ങൾ മാറ്റി മേശ വൃത്തിയാക്കണം പൊടി ഉപ്പ് കുരുമുളക് പൊടി വെച്ചിരിക്കുന്ന കുപ്പികൾ ഇവ മേശപ്പുറത്ത് വെക്കാം ആദ്യത്തെ കോഴ്സ് ഭക്ഷണം തണുത്തതാണെങ്കിൽ തേന്മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് മേശപ്പുറത്ത് വെക്കണം ചൂടോടെ കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതിഥികൾ ഇരുന്ന ശേഷമേ ഭക്ഷണം മേശപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാവൂ വിളമ്പാൻ നിൽക്കുന്നവർ ശബ്ദമില്ലാതെയും സമയം
മേശയുടെ വക്കിലേക്ക് അവ നീക്കി വെച്ച് വെള്ളം നിറച്ച ശേഷം തിരികെ അവയുടെ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉപകരണങ്ങൾ നീക്കുന്നതും വയ്ക്കുന്നതും വലതുവശത്തു കൂടിയാണെങ്കിൽ വിളമ്പുകാരന്റെ വലത് കൈയും ഇടതുവശത്തു കൂടിയാണെങ്കിൽ ഇടത് കൈ ഉപയോഗിക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത്തരത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ ഭക്ഷണം തീൻമേശയിൽ ഒരുക്കുന്നു മേശയുടെ ഒരു വശത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബനാഥനോ ആതിഥേയനോ മത്സ്യം ഇറച്ചി ഇവ അതിഥികളുടെ പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പുന്നു പച്ചക്കറികളും മറ്റു കോഴ്സുകളും മേശയുടെ മറ്റേ തലക്കിലിരിക്കുന്ന ഗൃഹനാഥനോ ആതിഥേയനോ വിളമ്പുന്നു ഇതാണ് സാധാരണ കുടുംബ രീതി ചിലപ്പോൾ ആതിഥേയൻ തനിയെ വിളമ്പുന്ന പതിവും ഉണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പ്ലേറ്റിൽ വിളമ്പിയ ശേഷം ആതിഥേയൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ക്രമം അനുസരിച്ച് പ്ലേറ്റുകൾ ഓരോരുത്തർക്കും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു മുഖ്യ അതിഥിയോ ചിലപ്പോൾ ആതിഥേയോ ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ പ്ലേറ്റ് വാങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം ആതിഥേയൻ തന്റെ വലതുവശത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്നു മേശപ്പുറത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ ആരുടെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നുവോ അവർ ആതിഥേയരുടെ അപേക്ഷ പ്രകാരം അവ വലതുവശത്തേക്ക് കൈമാറുന്നു അടുത്ത ആൾ വലതു കൈ കൊണ്ട് പാത്രം വാങ്ങി ഇടത് കൈപ്പിടിയിലേക്ക് മാറ്റി പിടിക്കുന്നു